కాపు సంక్షేమం సరే వింటా వినండి ఒకసారి తెలుగే చదివేది దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలలో జాట్లు గుజ్జార్లు పటేళ్లు మన రాష్ట్రంలో కాపు సోదరులు వీరంతా కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలని కోరుతూ ఉన్న పరిస్థితి మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించకూడదు అన్న నిబంధన మనందరికీ తెలిసి ఉన్న చిక్కుముడి ఇది తెలిసినా కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తమ గత ఎన్నికల ప్రణాళికల్లో కాపులను బీసీలలో కలుపుతామని మోసపూరితమైన హామీ ఇచ్చారు మన పరిధిలో లేని విషయం మనం ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పగలం కానీ అంతకు మించి అంతకు మించి రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని చెప్తే అది ప్రజలను మభ్యపెట్టే చర్య అవుతుంది ఈ నేపథ్యంలో కాపు రిజర్వేషన్ల విషయంలో మా మా వైఖరి ఎప్పుడూ ఒకటే మొదటి నుంచి మేము చెబుతూ ఉన్నట్లుగానే బీసీ హక్కులకు భగ్నం కలిగించకుండా వారి ప్రయోజనాలకు నష్టం రాకుండా జరిగే ఏ రిజర్వేషన్కైనా కూడా మా మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం కాపు రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాపు ప్రస్తుతం కాపు రిజర్వేషన్ల విషయంలో మోసం చేయడమే కాకుండా సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్లు చొప్పున ఐదు సంవత్సరాలలో ఐదు వేల కోట్లు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చి ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో కేవలం పదమూడు వందల నలభై కోట్లు కేటాయించిన నేపథ్యంలో మేము ప్రభుత్వం లేకి వచ్చాక కాపు కార్పొరేషన్ కు సంవత్సరానికి రెండు వేల కోట్ల రూపాయల చొప్పున ఐదు సంవత్సరాలలో కలిసి కలిపి పది వేల కోట్లు కేటాయిస్తాం ఖర్చు చేస్తాం ఇదే అధ్యక్ష మేము కాపులకు సంబంధించి క్లియర్ కట్ గా మేనిఫెస్టోలో మేము చెప్పాం ఇది చెప్పిన ఇది చెప్పిన తర్వాతనే ఎన్నికలకు వెళ్ళాం ఇంతకన్నా క్లియర్ కట్ గా ఇంతకన్నా క్లారిటీతో ఎవరు కూడా మేనిఫెస్టోను పెట్టరు ఇంతకన్నా క్లారిటీతో ఎవరు కూడా అడుగులు కూడా ముందుకు పోయారు చెప్పిన ప్రకారమే నా మొట్టమొదటి బడ్జెట్ మా మొట్టమొదట బడ్జెట్ లోనే కాపుల కోసం మేము కేటాయించింది రెండు వేల కోట్ల రూపాయలని చెప్పి గర్వంగా కూడా తలెత్తుకొని చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష రెండు వేల కోట్లు కేటాయించాం రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తాం అన్ని రకాలుగా కాపులకు తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పి హామీ కూడా ఇస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎక్కడా కూడా దీంట్లో మోసం ఉంటుంది అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిన పని ఏంది అధ్యక్ష బీసీల బీసీ కమిషన్ వేశారు మంజునాథన్ కమిషన్ ఎక్కడైనా అధ్యక్ష మంజునాథన్ కమిషన్ పేరుతో ఒక కమిషన్ వేసి ఆ కమిషన్ చైర్మన్ మంజునాథన్ ఆయన సంతకం లేకుండా ఏదైనా కమిషన్ రిపోర్ట్ అనేది ఎక్కడన్నా కానీ అప్రూవల్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుందా అధ్యక్ష నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష సభ ద్వారా ప్రజలకు ఈ విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష మామూలుగా ఒక పేరుతో కమిషన్ వేస్తాం మంజునాథన్ అనే అనే వ్యక్తి చైర్మన్ గా ఉంటూ మంజునాథన్ అనే వ్యక్తి పేరుతో కమిషన్ వేస్తే ఆ మంజునాథన్ అనే వ్యక్తి కనీసం కమిషన్ మీద సంతకం కూడా పెట్ట కనీసం సంతకం కూడా లేదు ఆయన సంతకం పెట్టకోకుండానే మిగిలిన సభ్యులతో సంతకం పెట్టి చేసి ఇదే ఇదే కమిషన్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేస్తే అసలు ఆ కమిషన్ కు వ్యాలిడిటీ ఉంటుందా ఆ కమిషన్ అసలు ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా ఎవరైనా కోర్టుకు పోతే ఆ కమిషన్ అన్న దాని గురించి ఆ వాలిడిటీ అన్న దాని గురించి ఏమైనా ఎక్కడైనా నిలబడే పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటుందా అధ్యక్ష ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఇదే మాదిరిగానే మోసం చేస్తూ ఇదే మాదిరిగానే ప్రతి అడుగులోనూ అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ స్థానంలో అక్కడ ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నాడు అయినా ఆయన ఆయన వైఖరిగా మారలేదు ఇప్పటికి కూడా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే కుక్కతో ఒక వంకరే ఎప్పటికీ కూడా ఆ సామెత ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష ఆ సామెత ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది ఆ సామెత ఎప్పుడు కూడా మనుషుల్లో మార్పు ఉండదు ఆ మార్పు లేకపోవడం వల్ల ఇరవై మూడు మంది వచ్చిన ఈ రోజు అక్కడ కూర్చొని ఉన్న ఈ వ్యక్తి రేపు పొద్దున వచ్చి రేపు రేపు ఎలక్షన్ జరిగే టయానికి ఆ ఇరవై మూడు కాస్త ఇంకా తగ్గిపోయి పదమూడుకు వచ్చి ఇంకా అక్కడ కూడా కూర్చోకుండా ఇంకా అటువైపు కూడా పోయే పరిస్థితి కూడా వస్తుందని చెప్పి కూడా ఇదే సందర్భంగా మీ అందరి సమక్షంలో కూడా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష కనీసం ఇప్పటికైనా మారయ్యా చంద్రబాబు గారు కనీసం వయసుతో పాటు కొంచెం మానవత్వం పెంచుకో వయసుతో పాటు మంచితనం పెంచుకో వయసుతో పాటు కనీసం ఎలా గౌరవించాలన్నది కూడా తెలుసుకో తెలుసుకొని ప్రజలను మోసం చేయకుండా ఈ చట్టసభను గౌరవించమని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి